Hello viewers, welcome to Menpurayalan channel. In this video, Microsoft SharePoint will be in the second chapter. In this chapter, we will create a list of SharePoint lists. In the first video, we will see SharePoint evolution, benefits, users, and overview. We will see the SharePoint list libraries and definitions. In this video, we will create a SharePoint list live. We will see the benefits and users. Okay, so SharePoint list ना again एक ओवर यू कुड़ करें, so ओर Excel लड़का ओर टेबल है निगे ओर SharePoint list टा निगे imagine पने क्ला, ओर list टा ओर headers and columns रखो, आधे माध्यमी ओर SharePoint list लिया आधे मर्दन रखो, अपनो नमक तेवी आने ये लाव वेदम वाला data उसी नंबर list ला add पनी, आधे नंबर team members को easy आ share पन मुड़ियो, so ओर list टा नंबर use पन रखना ला आधे नेरी advantages � और SharePoint लिस्ट इन रहते और Microsoft Excel वाला येंदे वजह तले रुम्बा बेनिफिट आ रखूँ आप इन रहते हैं नम्बर लिस्ट का यूज़ पना बोल रहे हैं उनको नल्ला भी पुरी हो तो लिस्ट क्रिएट पन रहते कुम्बड़ी अंदर लिस्ट पति ना वो रसिला फैक्स हम लोग को सोल रहे हैं तो और साइट कलेक्शन ला मैक्सिमम मुझे � and over views ले maximum हमको 5000 items अदा इंगे वंदे नम्बर save करने मो इधर उस share point वाला वो रे limitations ने इंगे mind ले चिकनो ये ना नम्बर अवर पुरे videos ले इधर पति नरी नम्बर पेस ला and मुख्य मास share point list ले वंदे नरीय columns में add करो different types of columns रखे अंदर over columns हो ये ना इंटर द पाते थे आधुनिक रे limitations से पाते थे direct नम्बर वंदे list तक create करने ला okay so in the table ले रख रहा list list वाला columns pair में पारेंगे single line of text और normal single line of text नहीं गया अंदर table ले enter पन नो अब दीना in the type of column use पन ला so ये तो कहना एक limitation है ना एक list ले 255 single line of text columns नम्बर add पन मुड़ियो and एक single line of text column ले 255 characters है नम्बर वंदे enter पन मुड़ियो and multi-line of text ले वंदे इपो एक limit ला द multi-line of text अंदर column ला add पनो अभी ना multi-line of text type of column हम यूज़ पनो आलोन डे limit 350 so अधे मरी choice multiple selection choice number currency इन डे limits ना अंगे कुड़ते रखे इधर निंगे पारेंगे ना हम इन्द over थी ना हम apply पनी पाक मोड़ इन्दु detail ला उंगल को पुरियो and इन्द GUID manage metadata इधर ला उंगल को एक unusual terms आई पते रही ला and इधर ला share point तोड़े एक particular column values इधर पति नम्बर वारा पूरे videos ला पाकला and मत्ता पड़ी मत्ता columns ला उल्के pair पतले पुरी हो आधे इन्हें type of columns अपने इंटरेस्ट है okay so नरेय share point list पति एक over एक उड़ता ची इप्पो direct आ नम्बर वंदे demo कुला पाला और share point online list आ वंदे नम्बर इप्पो create पना पोरों ओके ना ये पाव अंदर हम लोग डे डेव साइट लार का मेन प्रोग्राम अंदर डेव साइट लार का इधर पति ना वो डे डेमो तो हम बा फर्स्ट चैप्टर ला पाते रहो सो अपन डायरेक्ट ना वंदे साइट कंटेंट्स कुल अप हो रहे इंगल ना हम वंदे पुद्वी लिस्ट ऐड पना मुड़ियो सो साइट कंटेंट्स ला डिफ़ॉल्ट आ सर्विसेस एक्सपेंस ट्रैकर � in this window, we will create a new list in this window. So, in default, we will create a SharePoint templates in modern websites. So, in this template, we can easily create a SharePoint list. So, we can use the purpose of the templates in this template. So, we will see this in our previous videos. So, there are basic three options. One is a blank list from Excel from the existing list. So, blank list, from the scratch we create a list of options and from Excel we have already used a table and we can use a table to use a table to use a table and we can use a table to use a table to use a SharePoint list and from the existing list and from the existing list so in this site or in this tenant we have a list of SharePoint site and we can use a list of SharePoint site and we can use a list of SharePoint site and we can use a list of SharePoint site and we can use the options to use the list template and we can use the list template to use the list template so first we have a blank list and we have a list of blank lists so blank lists create we have a list of name we have a list of name we have a employee list so employee db name 
description epovume or optional field so idu namaga fill pannanum avashyam illa na edukum the employee to db ne pay irukku edukum and inga or check mark irukum show in site navigation so in the left side la irukadha site navigation home conversation documents so idu இந்த மாதிரி ஒரு லெஃப்ட் நேவிகேஷனுக்குள்ளே என்னோட புது லிஸ்ட்டு ஆட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த செக் பாக்ஸ் செலக்ட் ஆயிருக்கும் பை டிஃபால்ட் இது செலக்ட் ஆயிருக்கும் இல்லை தேவையில்லை இது வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் லிஸ்ட் மற்ற யாருக்கும் இது தேவையில்லை தெரிய தேவையில்லை அப்படின்னா இதை நம்ம அன்செக் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை அன்செக் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்ட பிறகு எப்படி நேவிகேஷன் ஆட் பண்ணுறது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ க்ரியேட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ சைட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பிளாங்க் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சைட் க்ரியேட் சைட் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணதுனால வரும் டைட்டில் காலம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஷேர் பாயிண்ட் லிஸ்டோட டிஃபால்ட் காலம் தான் இந்த டைட்டில் காலம் ஸோ நீங்கள் எந்த லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் அதில் டைட்டில்னு ஒரு காலம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த டைட்டில்ன்ற நேம் நம்ம ரீனேம் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த காலம் நம்ம டெலிட் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு மினிமம் ஒரு காலமாவது ஒரு லிஸ்ட்டில் இருக்கணுன்றது தான் ரெக்குயர்மெண்ட் ஸோ அந்த மினிமம் டிஃபால்ட் காலம் வந்து டைட்டில்னு நேம் இருக்கும் நம்ம அந்த லிஸ்ட் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இந்த டைட்டிலோட நேமை கூட நம்ம ரீனேம் பண்ணிக்கலாம் பட் டெலிட் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ எனக்கு எம்ப்ளாயி டிபிக்கு தேவையான மற்ற காலம்ஸை நம்ம வந்து டேரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே ஆட் காலம் ஆப்ஷன் தெரியுது இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணி நமக்கு தேவையான காலம்ஸ் இங்கேயும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லிஸ்ட் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் நான் ரெண்டுமே இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த டைட்டில்ன்ற நேம் வந்து இப்போ எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு இதை வந்து எம்ப்ளாயியோட நேமாக நான் மாற்றிக்க விரும்புகிறேன் ஸோ இந்த டிராப் டவுனை கிளிக் பண்ணி கூட நம்ம வந்து காலம் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ரீநேம் கொடுத்தோன்னா எம்ப்ளாயி நேம் இருக்கும் <laughs> இந்த பர்சன் ஆர் குரூப் பண்ணுறதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு பீப்புள் பிக்கர் காலமாக நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் இங்கே அலோ செலக்ஷன் ஆஃப் குரூப்ஸ்ன்னு இருக்கும் இதை நம்ம வந்து இங்கே வந்து செக் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா இங்கே எனக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் எம்ப்ளாயியோட இமெயில் ஐடி தான் சேவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் இதை நான் அன்செக் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோஸ் எஸ் இதை நான் எஸ் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் மூணு ஆப்ஷன்ஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் செலக்ஷன்ஸ் பை டிஃபால்ட் நோவோ இருக்கும் ஸோ ஒன்றுலேருந்து பல யூஸ் நேம்ஸ் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து எஸ் கொடுத்துக்கணும் பட் இப்போ எனக்கு தேவையில்லை அதனால் நான் நோவோ வச்சுக்கிறேன் அண்ட் ரெக்கொயர் தட் திஸ் காலம் கண்டைன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஒரு ஐட்டமை நான் க்ரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு இமெயில் ஐடி கண்டிப்பாக வேணுமா வேணாமான்றத இதை வச்சு சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை நான் எஸ் கொடுத்துட்டேன்னா இந்த இமெயில் ஐடி காலமாக பிளாங்காக விட்டுட்டு என்னால் ஒரு ஐட்டமை க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயோட இமெயில் ஐடி எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை அதனால் இதை நான் எஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ் யூனிக் வேல்யூஸ் ஸோ ஒரு லிஸ்ட்டில் வந்து நாம் எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு என்ட்ரி தான் இருக்கணும் ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயியோட டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ் வரவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம தெரியணும் அதனால் நான் என்ஃபோர்ஸ் யூனிக் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது கொடுத்ததுனால நான் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுற இந்த இமெயில் ஐடி அப்படின்ற இந்த காலத்தில் ஒரு யூஸரோட நேம் எங்கேயுமே வந்து ரிப்பீட் ஆகாது அண்ட் அல் ஆட் ஆல் டு கண்டென்ட் டைப்ஸ் வந்து இப்போ எஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த டிஃபால்ட் எஸ்ஸாக தான் இருக்கும் கண்டென்ட் டைப்ஸை பற்றி நம்ம தனியாக பேசலாம் இப்போதைக்கு அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க தேவையில் சேவ் கொடுத்துடலாம் ஸோ சேவ் கொடுத்தோன்னே இங்கே எனக்கு இமெயில் ஐடி காலம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது ஒரு இன்னொரு காலம் க்ரியேட் பண்ணலாம் நம்பர் காலம் ஸோ நம்பர் காலம்ஸில் எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் வேல்யூஸாக நம்மளால் என்டர் பண்ண முடியாது அங்கே டிஃபால்ட் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து மொபைல் நம்பர் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இது டைப் நம்பர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டிஜிமல் வேல்யூஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கட்டும் டிஃபால்ட் வேல்யூ இங்கே எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா யூசர் டிஃபால்ட் மொபைல் நம்பர்ஸ் எதுவும் இருக்க போகிறது இல்லை அதனால் இப்போது இது தேவையில்லை மோர் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா மினிமம் மேக்ஸிமம் அலோட் வேல்யூஸ் இது மொபைல் நம்பர்ஸ்க்கு மினிமம் மேக்ஸிமம் நம்பர் செட் பண்ண முடியாது அதனால் இது அப்படியே இருக்கும் அண்ட் இதுவும் எனக்கு வந்து ரொம்ப தேவையான ஒரு காலம் அதனால் எஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இங்கேயும் யூனிக் என்ஃபோர்ஸ் வேல்யூஸ் வேணும் அதனால் ஒரு யூசரோட ஃபோன் நம்பர் இன்னொருத்தருக்கு டூப்ளிகேட்டாக என்டர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்க
இது வந்து கிளாசிக் வியூல இருக்கு இன்னும் இது கிளாசிக் வியூல இருக்கு ஏன் அப்படின்னு தெரியல மைக்ரோசாப்ட் மேபி இந்த ஃபியூச்சர்ல இதை அப்கிரேட் பண்ணலாம் பட் கிளாசிக் வியூல இருந்தாலும் இங்க அதே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இங்க வந்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண காலம்ஸோட நேம்ஸ் இருக்கும் இந்த செட்டிங்ஸ பத்தி நம்ம வந்து ஒரு தனி வீடியோல பாக்கலாம் லிஸ்ட் செட்டிங்ஸ பத்தி ஸோ இப்போ காலம்ஸ் கிரியேஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே கிரியேட் காலம் இருக்கு கிரியேட் காலம் கொடுத்த உடனே இப்போ நான் வந்து எம்ப்ளாயோட லொக்கேஷனை கேப்சர் பண்ண போகிறேன் ஸோ லொக்கேஷன் வந்து எனக்கு ஒரு சாய்ஸ் காலமாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதனால் சாய்ஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தோடனே அதே வேல்யூஸ் தான் ரெக்வஸ்ட் தட் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிஸ் ஸோ இது மேண்டேட்டரியாக வேணும்னா எஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் யூனிக் வேல்யூஸ் இங்கே நம்ம வந்து யூனிக் வேல்யூஸ் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒரே லொக்கேஷனில் பல எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதனால் இதை நான் நோ கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் சாய்ஸஸ் எந்த சாய்ஸஸ்லாம் இங்கே நம்ம வேணுமோ அதை இங்கே என்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போதைக்கு இந்த நாலு லொக்கேஷன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எனக்கு வந்து எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும் ஒரு டிராப் டவுனாக வேணுமா இல்லை ரேடியோ பட்டன்ஸாக வேணுமோ செக் பாக்ஸஸாக வேணுமோன்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போதைக்கு இது எனக்கு வந்து ஒரு டிராப் டவுனாக வேணும் அண்ட் அலோ ஆட் ஆஃப் சாய்ஸ் ஸோ சில யூசர்ஸ் வந்து ஒரு வேறு சில லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கலாம் இந்த நாலு லொக்கேஷன் தவிர ஒரு யூசர் டெல்லிலேருந்து இருக்கலாம் ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நான் என்டர் பண்ணும்போது ஸோ திடீர்னு எனக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அந்த வேல்யூஸ் இல்லை அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா நம்மளே டைப் பண்ண முடியுமா ஸோ இந்த அலோ ஃபில்லிங் சாய்ஸஸை எஸ் கொடுத்தோன்னா நம்மளால் டைப் பண்ண முடியும் நோ கொடுத்தா இந்த ஃபோர் வேல்யூஸை மட்டும்தான் ஒரு யூசர் சூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ டெல்லி யூசர்ஸ் வந்து இந்த என் ஒரு புது ஐட்டமை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எஸ்ஆர் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு டெல்லின்னு என்டர் பண்ணிட்டு சூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ ஸோ இந்த ட்ராப் டவுன்ஸில் டிஃபால்ட்டாக எந்த வேல்யூ செலக்ட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் தான் இது பட் இப்போ எனக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக எதுவும் சூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா வந்து எந்த யூசர் ஒரு புது ஐட்டமை கிரியேட் பண்ணாலும் அவங்க சென்னைன்னு கொடுத்துட்டு விடலாம் ஸோ அதனால் வந்து அவங்களோட கரெக்டான லொக்கேஷன்ஸ் அவங்க சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த டிஃபால்ட் வால்யூவை நான் வந்து பிளாங்காக விட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த லிஸ்ட்குள்ளே மறுபடியும் போனால் நம்ம க்ரியேட் பண்ண மொத்த வேல்யூஸும் இருக்குது நேம் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் லொக்கேஷன் எல்லாமே ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஒரு புது ஐட்டமை நம்ம வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே நியூன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் நம்ம ஆட் பண்ண எல்லா காலம்ஸும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அலாங் வித் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ஸோ லிஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வந்து அதை நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக லெட்டர் ஆன் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ புது என்ட்ரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஜெகன் அப்படின்ற ஒரு யூசரோட நேம் அண்ட் அவங்களோட நீ மெயில் ஐடி டைப் பண்ணும் போதே அதை வந்து பிக் பண்ணி இங்கே காட்டுது இதான் பீப்புள் பிக்கரில் ஒரு பெனிஃபிட் ஸோ இந்த யூசரோட ஃபுல் இமெயில் ஐடி நம்ம என்டர் பண்ண தேவையில்லை அவங்க நேம் ஃபஸ்ட் நேம் டாட் லாஸ்ட் நேம் டைப் பண்ணும் போதே அதை வந்து பிக் பண்ணிடும் அண்ட் மொபைல் நம்பர் ஸோ இப்போதைக்கு ரேண்டம் நம்பர் நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் லொக்கேஷன் நம்ம டிராப் டவுனாக கொடுத்தோம் ஸோ நான் சென்னை சூஸ் பண்ணி சேவ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இன்னதர் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணும்போது நான் நியூ கொடுத்துட்டு ஸோ இங்கே நான் திருப்பி ஜெகனோட இமெயில் ஐடி டைப் பண்ண விட்றேன் அப்படின்னா இங்கே ஆட் ஆகும் பட் நம்ம சேவ் கொடுக்கும்போது அங்கே ஒரு ஏரர் கொடுக்கும் ஸோ இப்போயே நான் சேவ் கொடுத்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டிஃபால்ட் காலம்ஸ் வந்து லீவ் பண்ணிட்டு போகிறேன் அதாவது மேண்டேட்டரி காலம்ஸ் மொபைல் நம்பர் அண்ட் லொக்கேஷனை கண்டிப்பாக நான் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்ற ஏரர் காட்டுது ஸோ இதை நான் என்டர் பண்ணாமல் ஒரு நியூ ஐட்டமாக சேவ் பண்ணவே முடியாது ஸோ லொக்கேஷன் பெங்களூர் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த எரர் வருது ஸோ திஸ் வேல்யூ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் இந்த லிஸ்ட் அதாவது ஜெகனோட ஐ ஐடியை வச்சு நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதே பேரில் நான் இன்னொரு ஐட்டமை க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து ஷேர் பாயிண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்க ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஷேர் பாயிண்ட் லிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களில் இது முக்கியமானது ஸோ நீங்கள் ஒரு எக்ஸலில் இதே மாதிரி ஒரு ஷேர் பாயிண்ட் டேட்டாபேஸ் ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயோட டேட்டாபேஸை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா
ஸோ இது மாதிரி நம்ம தேவையான எல்லா ஐட்டம்ஸும் இந்த எம்ப்ளாயி டேட்டாபேஸில் க்ரியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அண்ட் இதில் இன்னொரு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன எடிட் இன் கிரிட்யூ ஸோ இந்த பட்டன்ஸை நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே இந்த ஷேர் பாயிண்ட் லிஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸல் வடிவத்தில் மாறிட்டோம் இங்கே நம்ம ஈஸியாக எக்ஸல்லேருந்து டேட்டாஸை காப்பி பேஸ்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஈஸியாக பல ஐட்டம்ஸை நம்ம எடிட் பண்ணிவிட்டு ஒரே அடியாக சேவ் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதை நான் ஒட்டு மொத்தமாக சேஞ்ச் பண்ணால் இந்த எடிட் கிரிட்யூ ஆப்ஷனுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது போக மைக்ரோசாஃப்ட் அந்த ஷேர் பாயிண்ட் லிஸ்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டாஸை நம்ம எப்போ வேணாலும் நமக்கு வந்து எக்ஸலோ இல்லை சிஎஸ்பி ஃபார்மேட்டில் வேணுமோ உடனே ஒரே கிளிக்கில் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட முடியும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒரு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணோம் இல்லை ஒரு சார்ட் க்ரியேட் பண்ணோம்னா இதை வச்சு நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோமேட் ஆப்ஷன் ஸோ பவர் ஆட்டோமேட்டை யூஸ் பண்ணி இங்கே ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ண உடனே எனக்கு ஒரு மெயில் ட்ரிக்கர் ஆகணும் இல்லை எனக்கு ஒரு வேறு ஒரு டாஸ்க் அசைன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம அதை பண்ண முடியும் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் ஆட்டோமேட்டை பற்றி ஒரு நான் வீடியோஸ் போட போகிறேன் ஃப்யூச்சரில் ஸோ ஒரு புது பிளேலிஸ்ட்டில் அதை ஆட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்டெகிரேட் ஆப்ஷனுக்குள்ளே பவர் ஆப்ஸ் பவர் ஆட்டோமேட் பவர் பி இந்த பர்டிகுலர் லிஸ்ட்டோட டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆப்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்றதுக்கு ஒரு தனி வீடியோ போட்டு காட்டுறேன் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் தான் இது ஸோ வரப்போகிற எல்லா வீடியோஸ்லையும் இந்த லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி பல ஆப்ஸை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த வீடியோஸ்லாம் ஒன் பை ஒன் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ மென்பொருள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் வீடியோஸ் சீக்கிரமே உங்களை வந்து சேரப்போகுது ஸோ இப்போது நம்ம வந்து ஷேர் பாயிண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் லிஸ்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத பார்த்துட்டோம் ஸோ வரப்போகிற வீடியோஸில் இந்த லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி பல ஆப்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம் அண்ட் லிஸ்ட்டை பற்றி வேறு சில டி முக்கியமான விஷயங்களையும் வரப்போகிற வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ பிளாங்க் லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து எக்ஸல்ல இருந்தும் ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்தும் வேறு சில லிஸ்ட்டை வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் கீப் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் வாட்ச் என்கரேஜஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சீக்கிரமே பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய் பாய்